എവ്രിവൺ അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോണത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ടേൺ ഓവർ ടു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വേർത്ത് സെയിൽസ് ഫോർ ദ ഇയർ ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ റേഷ്യോസ് ഒക്കെയാണ് തന്നേക്കണേന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് റേഷ്യോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റേഷ്യോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇതിലിപ്പോൾ റേഷ്യോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്താ ഉള്ളത് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെയിൽസ് ഫോർ ദ ഇയർ ട്വൽവ് ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സെയിൽസ് എടുത്ത് എഴുതാം സെയിൽസ് ട്വൽവ് ലാക്ക് എഴുതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഒക്കെ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേറെ എന്തുകൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്താലാണ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കിട്ടാന്ന് അവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസും കിട്ടണം പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പം നമ്മുടെ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എത്ര കിട്ടും നയൻ ലാക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇക്വേഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നയൻ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് നയൻ ലാക്ക് ആണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നയൻ ലാക്ക് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈക്വൽ ടു നയൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻ ആ നയൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സോറി ഇൻറ്റു നയൻ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ നയൻ വരും അപ്പം നയൻ ലാക്ക് ബൈ നയൻ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ലാക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടി സെയിൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഇത്രയേ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കറണ്ട് റേഷ്യോയും ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് റേഷ്യോയും ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ക
ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ വരും വൺ ലാക്ക് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ വരും ഇനി കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാം കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അടുത്തത് എന്താണ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണോ അല്ല അത് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് കാണുന്നത് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ അപ്പോൾ വൺ ആണ് വരിക വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സും കിട്ടി കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസും കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ലേ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സിൽ എന്ത് മാത്രം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് കിട്ടി കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി കിട്ടി ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് കിട്ടി സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയേ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കറൻറ്റ് റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞു ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ആണ് അല്ലേ ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്താ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് കിട്ടാം അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡെറ്റേഴ്സ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാ വരിക ട്വൽവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ഹാഫ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടാം ഡെറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ടൈം ഇല്ലാത്ത തന്നെയാണ് നമ്മളത് കാണിക്കാത്ത അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ലെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം സ്റ്റോക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡെറ്റേഴ്സ് അറിയാം ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അറിയോ അതറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കിട്ടണതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ആ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ പ്ലസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാ വൺ ലാക്ക് അപ്പം എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് അപ്പം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയണേ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് കറന്റ് അസെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക്
by 1.2 നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കാ എന്നുള്ളതാണ് ട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും 7 ലാക്ക് 50000 ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കേ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ടേൺ ഓവർ ടു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിന്റെ തന്നെ ആദ്യം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ടു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് വർത്ത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എഴുതിക്കോളോട്ടാ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് എന്നാണ് വരിക അല്ലെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് നെറ്റ് വർത്ത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നെറ്റ് വർത്ത് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരാം നെറ്റ് വർത്ത് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സോറി ഇൻറ്റു അല്ലല്ലോ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ വരാ സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് നെറ്റ് വർത്ത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് കിട്ടി നെറ്റ് വർത്ത് കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് വരുമ്പോഴാണ് നെറ്റ് വർത്ത് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഇസ് ടു വൺ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസസിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുകൂടെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് സോറി നെറ്റ് വർത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ അല്ലെ പോയിന്റ് ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ആണ് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ആ വൺ പോയിന്റ് ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നെറ്റ് വർത്തിൽ നിന്ന് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കുറച്ചാൽ പോരെ നെറ്റ് വർത്തിൽ നിന്ന് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നെറ്റ് വർത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കുറയ്ക്കുക സിക്സ് ലാക്കിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ലാക്കിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആയില്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ റേഷ്യോ കൂടിയേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് ബിയറിംഗ് ഫണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടില് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഡിബൻസർ വരുന്നുണ്ടാവും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വരുന്നുണ്ടാവും ലോങ് ടേം ലോൺസ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഡിബൻസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് അതാണ് ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് ബിയറിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് വേർത്ത് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പോയിന്റ്
പിന്നെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സും ചെയ്യുക രണ്ടും എന്താണ് സെയിം എമൗണ്ട് ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കിവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ലാക്ക് അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ വരുന്നത് ഏതാ വൺ ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോൺ കറൻറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ സോറി നോൺ കറൻറ്റ് ലൈബ്രിറ്റീസ് എത്രയാണ് വരണേ ത്രീ ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോൺ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് അതായത് ഡിബെൻസറ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് അതൊക്കെ കൂടി ത്രീ ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ടു ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസിൽ എത്രയാണ് കിട്ടാം ലെവൻ ലാക്ക് ആണ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് അസെറ്റ് സൈഡ് പോവാം നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആണ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എഴുതണേ കേട്ടോ ഇൻവെൻറ്ററീസ് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് പിന്നെ എന്താ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് വൺ ലാക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വരും ഇവിടെയും ലെവൻ ലാക്ക് തന്നെ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പെറുക്കി പെറുക്കി എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നോക്ക് ക്കി പോവാൻ മാത്രമല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൂടി പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്ഷൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോസിലും അങ്ങനെ കറക്ഷൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളത് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് ആ തെറ്റ് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവണ്ട് ഇന്ത് പോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ജസ്റ്റ